朋友们，哇，我昨天遇到一件事情，我觉得我非分享不可。为什么呢？因为感觉非常棒，这个过程非常棒。啊，就是我昨天去洗车，对吧？就是在比较呃乡镇一点的地方啊。不像在雅加达这样的大城市，在乡镇里的地方。然后我们洗车是三十五、三十五千、三万五，大概就是十五块钱人民币左右吧。你知道吗？我们洗车洗了多久？差不多一个半小时。我的天哪，一个半小时，他洗哪里呢？他就是。先从先洗车底，洗了车底，然后再洗车顶，这样子。然后他洗车底，他怎么样洗？他洗车底，他先把那个泥巴给冲下来了，冲下来了，呃，冲走了。然后他再拿那个泡沫去擦，擦那个车底呀、啊！我的天哪！就拿那个毛巾擦那个车底啊，然后那轮子啊什么都擦得很仔细的，擦得非常仔细。然后的话呢，擦完这个了，他稍微冲一下，冲一下它，然后又把那个泡沫又擦那个车的旁边啊、顶上啊，这样子来擦。擦完，然后再喷，喷干净了一次，然后再擦一次，再喷，那。这个就是十五块钱人民币，在印尼这里的乡镇呢、啊，所获得这个洗车服务的内容、啊。但是我惊讶的不是这一点，并且我老婆也说了，可能这三万五印尼盾，在这个乡镇里边呢，可能就洗车而言，算是比较贵了的。嗯，就是。这个我就不评论，因为每个地方的消费水平不一样嘛。就像我们在中国的话，买买买这个肉，买这个东西，可能是一块钱人民币，但是你到美国买的话，可能就一美金，这个相差六倍多，这个没得说的，对不对？但是的话，这里有两个不一样的地方。第一个，它是。慢慢擦，慢慢洗，就真的是洗的很仔细的，在这这个态度上是完全不一样的。我看他洗的两辆车嘛，都是差不多这样洗法了，很仔细，慢慢擦，慢慢擦。擦一看他还还这样子，擦完他这样子还这样子看一下哦，感觉好像要检查一下，哎，干净了没有这样子。然后的话，因为那个我们的车的车顶比较高。它就不够高嘛，它打开我们的车门，然后我们车门边这里放个东西在这里，它非常小心翼翼帮我们放到那个地方，放到另一个地方，然后再踩上去，然后再这样子洗上边呢。这个态度上真的是没得说，就说感觉啊，给我感觉他们这里的人，他们真的是非常。爱惜东西啊，嗯，不不仅仅是爱惜他们自己的东西了，就是别人的东西，他们也挺爱惜的。就绝大部分人来讲啊，就说一些个别例子，咱们就不说了。嗯，非常爱惜这个东西。第二个的话，这个他花费了一个半小时来洗我们的车。它的损耗我们不知道了，当然我们就这个时候就不能用这个嗯金钱来衡量这个东西了。我就是他花一个半小时左右洗我们的车，然后的话也是非常仔细的洗，小心翼翼帮我们洗，打上泡沫，弄得很干净，也发亮了。所以的话，我觉得这个。这个，这个钱呐、啊，十五块钱呐、啊，有这样的服务啊，我觉得，或者说这一个半小时的服务，还有这个服务的态度
，远远不止这十五块钱呢、啊，对吧？假如我们在在中国的话，我们享受到这样的服务，我觉得一百块钱都可以接受，对不对？这个有点不一样。所以的话呢，为什么说呢？我老婆告诉我说呢，其实她也很喜欢啊、呃，来到乡下的时候顺便洗车的，就乡镇上面洗车的，一个便宜，第二个仔细，第三个洗的是比在城市里边好的。你知道我们在城市里边洗的话，他匆忙啊，比如说像这个有一个流程一样，洗完这个，洗完这个，他。有大概的时间规定，所以它洗起来的话呢，可能就会没那么好了。不像我们在乡镇，他们很休闲这样洗，擦，很用心的去擦，确实是那个干净的程度不一样。第二个的话，我们内心感受到的体验也是不一样的。嗯，对，非常棒，这点我真的是。要称赞一下印尼的人民们，他们做的真的是很不错的。不管怎么样，啊、呃，谢谢大家看我这个视频看到这里。以后我发现有更多让我心动的、感动的事情，或者是我觉得比较好奇的事情，我也会更多的上传到我们这个阿文露西这个频道来。希望大家持续的关注我们，看我们的视频。感谢大家，再见。